Hola a todos, bienvenidos a la decimoctava noche. En esta ocasión culminaremos la narración de la segunda de las doncellas y cerraremos el ciclo o este, este tercer relato de cuentos que es el de la, El mandadero y las tres doncellas. Así que bienvenidos y espero que disfruten esta clausura. Sherezada dijo. He llegado a saber, oh rey afortunado, que el califa Harun al-Rashid quedó maravilladísimo al oír las historias de las dos jóvenes, Sobeida y Amina, que estaban ante él con su hermana Faima, las dos perros y los tres alik, y dispuso que ambas historias, así como la de los tres alik, fueran escritas por los escribas de palacio con buena y esmerada letra para conservar los manuscritos en sus archivos. Enseguida dijo la joven Sobeida, y después, oh mi noble señora, ¿no has vuelto a saber nada de la frita que encantó a tus hermanas bajo la forma de estas dos perras? Y Sobeida repuso. Podría saberlo, oh emir de los creyentes, pues me entregó un mechón de sus cabellos y me dijo, cuando me necesites quema un cabello de estos y me presentaré, por muy lejos que me haya, aunque estuviese detrás del Cáucaso. Entonces el califa le dijo, dame uno de esos cabellos, y Sobeida le entregó el mechón y el califa cogió un cabello y lo quemó, y apenas hubo de notarse el olor a pelo chamuscado, se estremeció todo el palacio con una violenta sacudida y la frita surgió de pronto en forma de mujer ricamente vestida. Y como era musulmana, no dejó de decir al califa, la paz sea contigo, oh vicario de Alá. Y el califa contestó, y desciendan sobre ti la paz, la misericordia de Alá y sus bendiciones. Entonces ella le dijo, sabe, oh príncipe de los creyentes, que esta joven que me ha llamado por deseo tuyo me hizo un gran favor y la semilla que me sembró siempre germinará porque, porque jamás he de agradecerle bastante los beneficios que le debo. A sus hermanas las convertí en perras y no las maté para no ocasionarle a ella mayor sufrimiento. Ahora, si tú, oh príncipe de los creyentes, deseas que les desencante, lo haré por consideración a ambos, pues no hay de olvidar que soy musulmana. Entonces el califa dijo, en verdad deseo que la libertes y luego estudiaremos el caso de la joven azotada y si compruebo la certeza de su, de su narración, tomaré su defensa y la vengaré de quien la ha castigado con tanta injusticia. Entonces la efrita dijo, oh emir de los creyentes, dentro de un instante te indicaré quién trató hacia la joven Amina quedándose con sus riquezas, pero sabe que es el más, es, eh, que es el más cercano a ti entre los humanos. Y la efrita cogió una vasija de agua e hizo sobre ella sus conjuros rociando después las dos perras y diciéndoles, recobrad inmediatamente vuestra primitiva forma humana. Y al momento se transformaron las dos perras en dos jóvenes tan hermosas que honraban a quien las creó. Luego le frita volviéndose al califa, le dijo, el autor de los malos tratos contra la joven Amina es tu propio hijo, el Amin. Y le refirió la historia en cuya veracidad creyó el califa por venir de los labios de una segunda persona, no humana, sino de frita. Y el, y el califa se quedó muy asombrado, pero dijo, lo ora Alá porque intervienen en el desencanto de las dos perras. Después mandó a llamar a su hijo, el Amin, le pidió explicaciones y el Amin respondió con la verdad. Y entonces el califa ordenó que se reuniesen los cadíes y testigos en la misma sala en donde estaban los tres salíes, hijos de reyes, y las tres jóvenes con sus dos hermanas desencantadas recientemente. Y con auxilio de cadíes y testigos casó de nuevo a su hijo, el Amin, con la joven Amina, a Sobeida con el primer Saalí, hijo de rey, a las otras dos jóvenes con los otros dos Saalí, hijos de reyes, y por último mandó extender su propio contrato con las más jóvenes, las más jóvenes de las cinco hermanas, la Virgen Faima, la proveedora agradable y dulce, y mandó edificar un palacio para cada pareja, enriqueciéndoles para que pudiesen vivir felices, y en cuanto anocheció, fue atenderse entre los brazos de la joven Faima, con la cual hubo de pasar una noche de las más gratas. Y así termina el tercer, eh, el tercer entrelazamiento de cuentos, que es el, el del mandadario de las tres doncellas, pero se va a abrir otro, entre, oh, por supuesto, otro encadenamiento de cuentos, que es el, la historia de la mujer despedazada, de las tres manzanas y del negro Riham. Y hay que tener en cuenta nuevamente que este texto que se va a abrir a continuación es un texto canónico, es decir, que hace parte de los textos originales y no son añadidos. Pero dijo Sherezada dirigiéndose al rey Shariar, no creas, oh rey afortunado, que esta historia sea más prodigiosa que la que ahora sigue. Sherezada dijo, una noche entre las noches, el califa Harun al-Rashid dijo a Jafar al-Barmaki, quiero que recorramos la ciudad para enterarnos de lo que hacen los gobernadores y jadíes. Estoy resuelto a destituir a aquellos de quienes me den quejas y Jafar respondió, 
escucho y obedezco. Y aquí es importante decir que aunque es un nuevo encadenamiento, miren que los dos personajes, el califa y, y Kiafar, vuelven a presentarse. Es decir, surgen eh, o colindan los dos eh, protagonistas o dos personajes de la, del grupo de cuentos anterior. Y el califa y Jafar y Masrur, el portal que salieron disfrazados por las calles de Bagdad y he aquí que en una calleta vieron a un anciano decrépito que a la cabeza llevaba una canasta y una red de pescar y en la mano un palo y andaba pausadamente canturreando estas estrofas. Me dijeron, por tu ciencia, oh sabio, eres entre los humanos como la luna en la noche. Yo les contesté, os ruego que no hablen de ese modo, no hay más ciencia que la del destino. Porque yo con toda mi ciencia, mis manuscritos, mis libros y mi tintero, no puedo desviar la fuerza del destino ni un solo día, y los que apostasen por mí perderían su apuesta. Nada en efecto hay más desolador que el pobre, el estado del pobre y el pan y la vida del pobre. En verano se le agotan las fuerzas, en invierno no dispone de abrigo. Si se para, lo acosarán los perros para que se aleje. Cuán mísero es, ved cómo para él son todas las ofensas y todas las burlas. ¿Quién es más desdichado? Si no clama ante los hombres, si no pregona su miseria, ¿quién, lo, ¿quién le compadecerá? Oh, sí, tal es la vida del pobre. ¿No ha de preferir la tumba? Al oír esos versos tan tristes, el califa dijo a Kiafar, los versos y el aspecto de este pobre hombre indican una gran miseria. Después se aproximó al viejo y le dijo, oh, jeque, ¿cuál es tu oficio? Y él respondió, oh, señor mío, soy pescador y muy pobre y con familia. Y desde el mediodía estoy fuera de casa trabajando y alá no me concedió aún el pan que ha, de, que ha de alimentar a mis hijos. Estoy pues cansado de mi persona y de mi vida y no anhelo más que morir. Entonces el califa le dijo, ¿quieres venir con nosotros hasta el río y echar la red en mi nombre para ver qué tal suerte tengo? Lo que saques del agua te lo compraré y te daré por ello cien dinares. Y el viejo se regocijó al oírlo y contestó, acepto cuanto acabas de ofrecerme y lo pongo sobre mi cabeza. Y el pescador volvió con ellos hacia tigres, tigris y arrojando la red quedó en acecho. Después tiró de la cuerda de la red y la red salió. El viejo pescador encontró en la red un cajón que estaba cerrado y que pesaba mucho. Intentó levantarlo el califo y lo encontró también muy pesado, pero se apresuró a entregar los 100 dinares al pescador que se alejó muy contento. Entre Jafar y Masurur cargaron con el cajón y lo llevaron al palacio y el califa dispuso que encendiesen las antorchas y Jafar y Masrur se abalanzaron sobre el cajón y lo rompieron y dentro de él hallaron una enorme panasta de hojas de palmera cocida con lana roja. Cortaron el cocido y en la panasta había un tapiz. Apartaron el tapiz y encontraron debajo un gran velo blanco de mujer. Levantaron el velo y apareció blanca como la plata virgen, una joven muerta y despedazada. Ante aquel espectáculo, las lágrimas corrieron por las mejillas del califa y después, muy enfurecido, encarándose con, Yaka, con Jafar, exclamó, ¡Oh, perro visir! ¿Ya ves cómo? Durante mi reinado se asesina a las gentes y se arroja a las víctimas al agua, y su sangre caerá sobre mí el día del juicio y pesará eternamente mi conciencia. Pero por Alá, que de usar de represalias con el asesino, y no descansaré hasta que lo mate. En cuanto a ti, juro por la verdad de mi descendencia directa de los califas baniabas que si no me presentas al matador de esta mujer a la que quiero vengar, mandaré que te crucifiquen a la puerta de mi palacio en compañía de 40 de tus primos de Baranca. Y el califa estaba lleno de cólera y Jafar dijo, concédeme para ello no más un plazo de tres días. Y el califa respondió, te lo otorgo. Y ya vemos cómo aparentemente, siguiendo una hipótesis de lector, encontramos aquí ya no solamente el género maravilloso, sino el género detectivesco, porque si no es por ahí, no sé cómo se va a descubrir quién mató a esta mujer. Entonces Jafar salió del palacio muy afligido y anduvo por la ciudad pensando, ¿cómo voy a saber quién ha matado a esa joven? ¿Ni dónde he de buscarlo para presentárselo al califa? Si le llevase otro que pereciese en vez del asesino, esa mala acción pesaría sobre mi conciencia. Por lo tanto, no sé qué hacer. Y Jafar llegó a su casa y allí estuvo desesperado los tres días del plazo. Y el cuarto día el califa le mandó llamar y cuando se presentó entre sus manos el califa le dijo, ¿Dónde está el asesino de la joven? Jafar respondió, no poseo la ciencia de adivinar lo invisible y lo oculto para que pueda conocer en medio de una gran ciudad al asesino. Entonces el califa se enfureció mucho y ordenó que crucificasen a Jafar a la puerta del palacio encargando a los pregoneros que lo anunciasen por la ciudad y sus alrededores de esta manera. 
quien desea asistir a la crucifixión de Giafar al Barmaki, visir del califato, y a la crucifixión de 40 baranca parientes suyos, venga a la puerta del palacio para presenciarlo. Y todos los habitantes de Bagdad afluían por las calles para presenciar la crucifixión de Giafar y sus primos, sin que nadie supiese la causa, y todo el mundo se condolía y se lamentaba de aquel castigo, pues el visir y los baranca eran muy apreciados por su generosidad y sus buenas obras. Cuando se hubo levantado el patíbulo, llevaron al pie de él a los sentenciados y se aguardó la venia del califa para la ejecución. De pronto, mientras lloraba la gente, un apuesto y bien portado joven hendió con rapidez la muchedumbre y llegando entre las manos de Jafar le dijo, que te liberte, no dueño, señor de los señores más altos, así lo de los menesterosos. Yo fui quien asesinó a la joven despedazada y la metí en la caja que pescáis en el tigres. Mátame pues en cambio y usa las represalias conmigo. Y yo estaba entusiasmado por la aventura de detective este en plena bata, pero bueno. Cuando escuchó a Jafar las palabras del joven, se alegró por sí propio, pero compadecióse del manseo. Y hubo de pedirle explicaciones más detalladas, pero de súbito, un anciano venerable separó a la gente, se acercó muy deprisa a Jafar y el joven le saludó y le dijo, Oh, visir, no hagas caso de las palabras de este mozo, pues yo soy el único asesino de la joven y en mí solo tienes que vengarla. Pero el joven repuso, Oh, visir, este viejo G que no sabe lo que dice, te repito que soy yo quien la mató, debiendo ser, por lo tanto, el único a quien se castigue. Entonces el jeque exclamó, oh hijo mío, todavía eres joven y debes vivir, pero yo que soy viejo y estoy cansado del mundo, te serviré de rescate a ti, al visir y a sus primos. Repito que el asesino soy yo, y conmigo se debe usar represalias. Entonces Jafar, con el consentimiento del capitán de guardia, se llevó al joven y al anciano y subió con ellos al aposento del califa y le dijo... Hoy mil de los creyentes, aquí tienes al asesino de la joven. Y el califa preguntó, ¿en dónde está? Y Afar dijo, este joven afirma que es el matador, pero este anciano lo desmiente y asegura que el asesino es él. Entonces el califa contempló al jeque y al mozo y le dijo, ¿cuál de vosotros dos ha matado a la joven? Y el manzador respondió, fui yo. Y el jeque dijo, no, fui solo, solo yo. El califa sin preguntar más dijo a Jafar entonces, llévale a los dos y crucifícalos. Pero Jafar hubo de replicarle, si solo uno es el criminal, castigar al otro constituye una gran injusticia. Y entonces el joven exclamó, juro por aquel que levantó los cielos hasta la altura que están y extendió la tierra en la profundidad que ocupa, que soy el único que asesinó a la joven. Oíd las pruebas. Y describió el hallazgo conocido solo por el califa, Kiafar y Masrur. Y con eso el califa se convenció de la culpabilidad del joven y llegando al límite del asombro le dijo, ¿y por qué has cometido esa muerte? ¿Por qué la confiesas antes de que te obliguen a hacerlo a palos? ¿Por qué pides de ese modo el castigo? Entonces, dijo el mancebo. Sabe, oh príncipe de los creyentes, que esa joven era mi esposa, hija de este jeque, que es mi suegro. Me casé siendo ella todavía virgen, y Alá me ha conseguido tres hijos, concedido tres hijos varones. Y mi mujer me amó y me sirvió siempre, sin que tuviese yo que motejarle nada reprensible. Pero a principios de este mes cayó gravemente enferma y llamé enseguida a los médicos más sabios que no tardaron en curarlo con ayuda de Alá. Y como desde el comienzo de su enfermedad no me había acostado con ella y lo deseaba en aquel instante, quise primero que se diera un baño, pero ella dijo, antes de entrar en el amán, eh, desearé satisfacer un antojo. Y le pregunté, ¿qué antojo es ese? Y me contestó, tengo ganas de una manzana para olerla y darle un bocado. Inmediatamente me fui a la calle a comprar la manzana, aunque me costara un dinar de oro y recorrí todas las fruterías, pero en ninguna había manzanas. Y regresé a casa muy triste, sin atreverme a ver a mi mujer, y pasé toda la noche pensando en la manera de lograr una manzana. Al amanecer salí de nuevo de mi casa y recorrí todos los huertos, uno por uno, y árbol por árbol, sin hallar nada. Y he aquí que en el camino me encontré con un jardinero, hombre de edad, al quien le consulté sobre las manzanas, y me dijo... Oh, hijo mío, es una cosa difícil de encontrar, porque ahora no las hay en ninguna parte, como no sea en Basara, en el puerto del comendador de los creyentes, y aún allí no te será fácil conseguirlas, pues el jardinero la reserva cuidadosamente para uso del califa. Entonces volví junto a mi esposa contándoselo todo, pero el amor que le profesaba me movió a preparar el viaje, y salí y empleé 15 días completos noche y día para ir a Basra y regresar, favorecido por la suerte, pues volví al lado de mi esposa con tres manzanas compradas al jardinero del huerto de Basra por tres dinares. Entré pues muy contento y se las ofrecí a mi esposa, pero al verlas ni dio muestras de alegría ni las probó, dejándolas indiferente a un lado. 
Observé entonces que durante mi ausencia, la calentura se había vuelto a cebar en mi mujer muy violentamente y seguía atormentándola. Y estuvo enfermo diez días más, durante los cuales no me separé de ella un momento. Pero gracias a la recobró la salud y entonces pude salir y marchar a mi tienda para comprar y vender. Pero he aquí que una tarde estaba yo sentado a la puerta de mi tienda cuando pasó por allí un negro que llevaba en la mano una manzana y le dije, ¡Eh, buen amigo! ¿De dónde has sacado esa manzana para que yo pueda comprar otras iguales? Y el negro se echó a reír y me contestó, me la ha regalado mi amante. He ido a su casa después de algún tiempo que no la había visto y la he encontrado enferma y tenía al lado tres manzanas. Y al interrogarla me ha dicho, figúrate, oh querido mío, que el pobre cornudo de mi esposo ha ido a Basra expresamente a comprármelas y le han costado tres dinares de oro. Y enseguida me dio esta que llevo en la mano. Al oír tales palabras del negro, oh príncipe de los creyentes, mis ojos vieron que el mundo se oscurecía. Cerré la tienda toda prisa y entré en mi casa después de haber perdido en el camino toda la razón por la fuerza explosiva de mi furia. Dirigí una mirada al lecho y efectivamente la tercera manzana ya no estaba allí. Y pregunté a mi, esp a mi esposa, ¿en dónde está la otra manzana? Y me contestó, no sé qué ha sido de ella. Eso era una comprobación de las palabras del negro. Entonces me abalancé sobre ella, cuchillo en mano, y apoyando en su vientre mis rodillas, la cosía cuchilladas. Después le corté la cabeza y los miembros, lo metí todo apresuradamente en la banasta, cubriéndolo con el velo y el tapiz y guardándolo en el cajón que clavé yo mismo. Y cargué el cajón en mi mula y enseguida lo arrojé en el tigris con mis propias manos. Por eso, oh amigo de los creyentes, te suplico que apresures mi muerte en castigo de mi crimen, pues me aterra tener que dar cuenta de él en el día de la resurrección. La roqué al tigris, como he dicho, y como nadie me vio, pude volver a casa, y encontré a mi hijo mayor llorando, y aunque estaba seguro de que ignoraba la muerte de su madre, le pregunté, ¿por qué lloras? Y él me contestó, porque he cogido una de las manzanas que tenía mi madre, y al bajar a jugar con mis hermanos en la calle, ha pasado un negro muy grande y me la quitó diciendo... ¿De dónde has sacado esta manzana? Y le contesté, es de mi padre que se fue y se la trajo a mi madre con otras dos compradas por tres dinares en Basra, pero mi, porque mi madre se enferma. Y a pesar de ello, el negro no me la devolvió, sino que me dio un golpe y se fue con ella. Y ahora tengo miedo de que la de que madre me pegue por lo de la manzana. Al oír estas palabras del niño, comprendí que el negro había mentido respecto a la hija de mi suegro y por lo tanto que yo había matado a mi esposa injustamente. Entonces empecé a derramar abundantes lágrimas y entró mi suegro, el venerable queque que está aquí conmigo, y le conté la triste historia. Entonces se sentó a mi lado y se puso a llorar, y no cesamos de llorar juntos hasta medianoche, e hicimos que duraran cinco días las ceremonias fúnebres, y aún hoy seguimos lamentando esta muerte. Así pues, te conjuro, oh emir de los creyentes, por la memoria sagrada de tus antepasados, a que apresures mi suplicio y vengas en mi persona aquella muerte. Entonces el califa, profundamente maravillado, exclamó, por alá que no he de matarte más que a ese negro pérfido. En ese momento de su narración, Sherezada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente, y discretamente yo también me callo, y los invito a que me acompañen mañana, en este mismo horario, para ver cómo continúa todo este relato. Gracias.